中决赛之夜即将开启。桥总决赛，首场护航六强冠军之争。今晚太强的总冠军属于我，当然是我。我。当遇上犀利的韩红，韩牛不是你。当遇上温柔的国民主播李修平。在这一轮当中呢，我要为我们这六位选手都要点赞。当选手第一次面对未知的情景考演，会出什么状况？我们要准备，这是我们的任务。当张丹峰带领小鲜肉热唱新歌现场 live 版首秀，韩红为感动而歌。浪迹天涯的游子。当六强汉语之王的争夺一触即发。怎么可能？这是一场充满意外的比赛。谁？将为二零一五汉语桥画上句号，悬念就在今晚揭晓。人类历史上最美的创造是语言，它让人类之间的交流有了解码。我们开始去传递思想、表达爱，但我们不满足于只知道一种解码，因为我们渴望更多的可能。于是，人类有了远行，世界有了丝绸之路。如果说，丝绸之路是东方与西方交流的解码，那么汉语桥便是每一个热爱汉语的人的解码。无数想要寻求这个解码的人，走上这座桥，踏上了一趟全新的旅程。这里是澳大利亚的台州港，巴基斯坦，威尼斯，我在尼黑，来自西班牙，来自纽伦堡，中国，中国，中国，中国在一起。中国在一起，放飞扬。十四年不变的追寻，十四年不变的约定。二零一五年，又到一年盛夏时，来自九十七个国家的一百三十三名选手，漂洋过海，如约而至，以梦想的名义，在一起。场复赛，参赛人数创下历史最高，十五位选手脱颖而出，开启了探访古丝绸之路的奇妙之旅。三十天，穿越了四座城市，一路竞争，一路探寻丝路文化。三十天，相聚在四个汉语宿舍，留下深厚的友情。留下美好的回忆。既然开始，我们都满载希望，想走到终点，挥别温馨的过往，面对最终的最强对决。六位超级选手，谁能够问鼎总冠军呢？我叫康哥，叫马旭，我叫麦，还是他？我是苏福宇，我叫申素云。今夜。拭目以待。
将出征，谁是冠军？苍天知道，我不认输。今晚的冠军非我莫属，我是来自喀麦隆的苏福宇。身在高有仙则名，水不在深有龙则灵。冠军之夜属于我，旁观不将真素云。会当已经决定，依然中三小。今晚的冠军当然是我，来自哥伦比亚的马修。欲穷千里目，更胜一层楼。冠军呼喊的是我，来自新西兰的麦凯培。我要越战越勇，越战越强。今晚汉语桥的总冠军将是来自英国的康德。汉语桥一路太过惊喜，总冠军身份，我唱的最好。我是来自意大利的居。有请主持人李瑞、张丹丹。大家晚上好，大家晚上好。您现在收看的是第十四届汉语桥世界大学生中文比赛总决赛暨闭幕式。我是今晚的主持人张丹丹，很荣幸跟来自世界各国的青年朋友一起共度这个充满语言魅力的夜晚。好，各位亲爱的观众朋友，大家好，我是李瑞，欢迎大家。各位亲爱的朋友，给大家来介绍，坐在我们两边的就是呢，来自我们各国的世界青年加油团，我们用掌声给他们好不好？两边的朋友，让我们一起用全力球场、最青春、最快乐的声音，为我们的六强选手加油！现场的观众朋友，除了看节目之外，你们有任务，因为你们是我们这个节目的整个比赛过程的大众评审。大家可以在开始的时候就投票，我们会邀请评委老师，四位会在每一轮选手比赛结束之后进行投票。评委的票一票相当于十票。六强选手今天在这个舞台上呢，会要经过两轮环节，决出冠军。第一轮叫情景考演秀，边演边考。总分靠近的就能够进入巅峰对决，胜出者就是今天的汉语桥年度总冠军了。没错，各位亲爱的朋友们，我要通过表演这门艺术呢，来考验我们所有的选手，他们会在语言和艺术方面的领悟和表达能力。在这个过程当中呢，是我们主控的演员会边演边给选手提问题，所以他们既要保证这个剧情的延续性，又要回答临时给他们提供的有难度的问题。好，马上请出。一号来自韩国的申素云，二号来自英国的康可，三号来自喀麦隆的选手孙福宇，和他们一起表演的是主持人王乔。提醒各位大众评审，您可以随时准备在过程中投票。那到底这一轮三位选手的表现，谁您会喜欢呢？一起看看。公元一二七五年，一位二十一岁的青年。走过一万四千里的丝绸之路，从故乡意大利来到了中国。这个青年叫马可·波罗，他在中国游走停留了十七年。公元一二八九年，穆斯国王阿鲁浑向元朝求婚，忽必烈选定阔阔真公主赴波斯合婚。思念故乡的马可·波罗，主动请缨，要求一路护送公主远嫁。两年后的春天，阔阔真公主一行来到泉州港，准备起航远行。三十九岁的马可·波罗，就要离开中国，返回万里之外的故乡。
天，是波斯迎亲大使阿布什哈迎娶我阔阔真公主远嫁波斯的良辰吉日，也是你即将踏上征程、衣锦还乡、荣归故里的时刻。本王特意为你们准备了上乘的马来酒，为你们践行。来，干了！下吧，阿布什哈呀，你这个和亲大使酒量看来是很好的呀，大海。今天，本国跟波斯就算是喜结连理了。你这个和亲大使来迎娶我的公主阔阔真，听说你带了非常丰厚的聘礼，而且还给马可波罗也专程带了礼物。呃，大海。装，演，演的真好。我没有准备。你以为我们是演小品吗、啊？你、嗯，来啊，把何金大使的礼物给我呈上来。阿布什哈，你看看你带的这是什么呀？哦，<笑>说说吧。大海，这是个道具。这是个道具。<笑>这是一把胡琴。胡琴，好，那你就跟本王说说，你给我们的马可波罗准备了一把胡琴，这是何寓意呀？准备，寓意，大海，好，大海，音乐是人类共同的语言，嗯，他把不同国家、不同肤色、不同民族的人用音乐联系在一起。大海，音乐是民族的，只有民族的才是世界的，所以，我把这个，所以，所以你肯定是要给我们演奏一曲，对不对呀、啊？啊，是这意思吗？大海，啊，我不会，我不会。你你你怎么可能不会呢？你不会拉，你可以弹奏啊。拉。对。啊。大汉啊，好，我站着没法拉呀。站着没法拉没关系啊，你趴着拉嘛。不是那个你你你坐着拉嘛。来看坐，坐走。我们一起洗耳恭听啊，看你的。非常好啊，但是不是我们今天是和亲呢、啊，是欢送啊，这个这个情绪是又不能太悲伤啊，咱得欢乐一点，拉得好呀，来，那我们就把阿布什哈的这个是给是不给啊？这琴送给我们的马可波罗啊，把这份友谊和美好的旋律都带回到你的国家，好呀，阔阔真，阿德道，来，听说你也为。马可波罗准备了礼物，而且是专门送给他的外婆的。外婆，外婆，有有吗？有是没有啊？呃，应该有。应该有啊有，那就把你的礼物拿出来吧。嗯、呃，呃嗯。你这孩子都快嫁人了，还丢三落四的。父王替你想着呢，来。好、oh.。双节棍，我当时也想问呢，库任，这外婆，你给一双节棍，这这是为何呀？是啊，干嘛给外婆一个双节棍呢？是不是缺心眼吗？嗯，呃，是这样的，大韩，啊，你看
，中华武术源远,远流长，这个练武强身嘛。好，孝顺，我明白了，你肯定是希望外婆身体健康，益寿延年。但是我再请问你啊，我听说外婆今年八十多岁，卧床不起十几年。你让老太太躺床上怎么打的双节棍？床上，你怎么不早说啊？呃，我也是第一次听说，不怪我。你，来吧来吧来吧，给我们说说外婆躺床上怎么练的双节棍，这能吗？呃，这个，啊，当然可能啦。嗯，大涵。是这样，呃，我每每天带着外婆拿着这根双节棍，嗯，哎，在地上摩擦，摩擦，在光滑的地上摩擦，摩擦，地上摩擦，我使劲的摸摸，你猜是怎么着？付出一年，哎，铁杵磨成绣花针，对。绣花针，嗯，我要把鼠绣、汉绣、香绣、华夏各具特色的传统刺绣，让菠萝哥哥带回家，让一针一线把远在海的另一边的朋友们联系在一起。所以呢，女儿选择这尚未成真的双节棍作为礼物，既能强身健体，又能带来惊喜。好，好，好，好，哎呦。这是我的女儿啊，冰雪聪明，贤惠孝顺。来，小马啊，呃，菠菠萝，这个马上要回家了，是吧？打算带点什么礼物回去啊？礼物啊？嗯，呃，说实话，我不知道这个服装是怎么搞的，我都没有口袋，我怎么带东西回去啊？我什么都没带。本王早都看见了，那一大箱子里装的是什么呀？什么大箱子？什么大箱子？来，呈上来。<笑>骗子！<笑>我们看看马可波罗即将回国，他要带点什么礼物回去？啊？书？哎，马可波罗，我国奇珍异宝、珍珠玛瑙不胜枚举，你为何偏偏带了这一箱子书啊？你给本王说一说。呃，书书，反正不是拿来吃的。嗯、呃，哎，我知道了。读万卷书，行万里路。嗯，那你倒是给本王说说，这书中写的这个字怎么念？它是什么意思呀？这个，这个字啊，我我也不知道怎么说，应该应该说，呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼
带走的是这片土地上的一份深情，你带走的是这里善良醇厚人们的一份厚爱。马可波罗，你注定会被载入历史的。再见了，马可波罗。再见了，我的孩子们！再见。他们三个真厉害啊！不仅中国话说得这么棒，而且会对中国的历史文化都这么的了解。呃，三位刚才那么刁钻的问题都没有难住你们，真是非常非常的厉害，是不是？有有没有觉得有被难到的感觉？有吗？就这个，<笑>对，太难用了。好了，各位亲爱的朋友们，那我们现在呢也要开始要投票了，最后的五秒钟时间，来，五、四、三、二。停！我这一轮的比分，来自喀麦隆的孙福宇三百七十九票，来自韩国的申素云四百二十票，还有来自英国的康可获得了到目前为止最高的票数四百五十八票。稍事休整一下，有请。好了，各位亲爱的朋友，那么接下来上场的这一组呢，分别是。四号来自意大利的徐天佑，还有五号来自新西兰的选手麦凯平，六号来自哥伦比亚的选手马修，和他们一起表演的是董春辉和安岳西。我们来看看这三位选手，他们会遇到一场什么样的奇遇呢？一九九九年，美国《纽约时报》记者祭司道在非洲肯尼亚帕泰岛采访时。发现了一个特殊的部落，当地人叫他们法茂人，其中有一部分人认为自己的祖先来自中国。六百年前，郑和船队的一支人马与主船队失散，来到非洲东海岸肯尼亚附近，船只遭遇风暴，船员们逃生到帕泰岛上。半年后。郑和主船队也来到了帕泰岛，准备接他们回家。郑大人，您终于到了。明远将军，明汉大人，这半年和六百兄弟在岛上是怎么度过的呢？郑大人，是这样。当初我和米元的小船搁浅，迫不得已来到此岛。多亏有岛上的朋友的帮助，我们才能平安度过。朋友将军，这就是你们二位经常跟我提起的郑和郑大人。是是，就是他。这位是，这是乌卡酋长。啊，明远哥
交给我的糕点我就学会了，快尝一下。妹妹，没看见郑和郑大人在这吗？就知道找明远。郑大人，这就是带领你们航行了两万里的郑和郑大人吗？是。郑大人你好。啊，妹妹，快，请您尝一下明远哥交给我做的糕点。是，哎，好吃，那它叫什么呢？这是月饼，它月饼，对，没错，嗯，它是中国的一种小吃啊。明天就是中秋节了，每到中秋，家家户户晚上都会聚在一起，赏月，吃月饼，哦。嗯，对，有首诗说得好：“举头望明月，低头思故乡。”嗯，还有一首：“白鸽光照天涯的两端，月越弯越觉得孤单，擦不干你当时的泪。”太好了！哦，对了，呃，明远将军，哎，我有一件事情，百思不得其解，啊，就是你送给我妹妹呢。来，上宝贝。宝贝啊！你看这宝贝，哎，为什么像湖泊一样透亮，像海风一样清凉？像鸡蛋羹一样娇嫩，哎呀，你说这宝贝叫什么宝贝？这是丝绸，丝绸。嗯，对。距今六千年前的新石器时代，中国便开始了养蚕、取丝、织绸了。蚕？这这蚕？这蚕这这这这蚕是白白的啊。软软的，萌萌的。那那这蚕是什么什么形状呢？明远将军，你给他学一下吧。好，来来来来来。这蚕啊，啊，是一种昆虫啊，昆虫，它有金色的卵。哦，又从哦，慢慢的就变成一个大虫子了，比如蝴蝶。知道了，还像糖宝一样，对吗？没错。这什么声音啊？哎，这什么声音啊？船队来了。啊！明远民航，准备起程。是。明远哥。起风了。家了，好，准备启程。是。等一下，郑大人，你告诉我，为什么这件丝绸上要绣两朵绽放的牡丹？妹妹，这对牡丹叫花开富贵。代表了人们对美好的向往。明航大人，你告诉我，为什么这丝绸上会绣一只龙和一只凤？这对龙凤叫龙凤呈祥，寓意着美好的爱情、幸福的生活。那明远哥，你告诉我。为什么这丝绸上要绣两只漂亮的水鸟？这是鸳鸯戏水，人们希望爱情像鸳鸯一样
，出双入对，形影不离。那牡丹、龙凤、鸳鸯，都是成双成对的。那为什么我跟明远哥就不能在一起呢？啊、郑大人，丝绸之路两万里，中华文明五千年，难道就不能成全一对有情人吗？不，你误会了。看，我们也有血有肉，有情有义。可是，我们船队必须要出发。这是我们的任务，明远、明航，登船。禀大人，受损船只尚未修复，无法带走这岛上六百多船员，恐怕，恐怕他们得留下呀。郑大人，船队都等着呢，再不走，风向可就变了。郑大人，郑大人，您就放心的起航吧。明航，还有明远，你们留下来，那六百兄弟也留下来。以后，这里就是他们的家，我和妹妹，就是他们的亲人。郑大人，就让他们留下来。众人定力，是。岛上的文官、伙夫、工匠留下。我们不在别人的土地上有一逼你祖。所有的士兵全部登船。明远将军，登船。郑大人。这些船员都是随我而来，一路亲如手足。明媛怎能扔下他们，独自离开呢？大人，明媛、杰甲、归田和六百兄弟同生共死。岛上的士兵。开开！是。接驾。下的船员从此入乡随俗，落地安家。慢慢的，他们开始被当地人称为法贸人。每当季风吹来，总会有人站在海边，瞧望东方。风吹六百年，这份对家乡的思念，从未改变。有请我们三位选手，明远哭了，差一点。<笑>能够理解中国人的这个情感吗？现在终于能了。其实，所有的人都会有这种共同的情感。
嗯，大家看得很入神，当然还是要提醒大家，我们依然是比赛中的一个环节。请我们的大众评审啊，拿出我们的投票器，要为刚才三位演员的表演来进行投票。你会把票投给谁呢？五、四、三、二、一。来自新西兰的麦凯明得票最多。四百七十一票，来自意大利的徐天佑四百零三票，来自哥伦比亚的马修得票三百七十一票。谢谢三位选手给我们带来的这个法茂人的故事。嗯、呃，法茂人呢是葡萄牙语，在葡萄牙语当中的意思是从大海里逃生的人。毕竟已经隔了六百年的时光了。历史的真实面目有些模糊，所以我想您能够理解，刚才这一段是基于历史真实而进行的戏剧创作。毕竟我们已经无从得知，六百年前那些船员是怎样到达帕塔岛，又怎样克服语言的障碍，克服所有生活条件的不便，在那里繁衍生息。但可以肯定的告诉大家的是，六百年后的现在，有很多的考古学家。和人类学家去到了帕泰岛，他们找寻到的所有证据都可以证明，他们称之为法茂人的人，的确就是郑和下西洋时船员的后裔。我不知道大家会不会有些好奇，也想看看他们现在到底过得怎么样，他们在那儿还好不好？想看看吗？我们找来几幅照片给大家一一介绍，这就是他们生活的那个村庄，帕泰岛上的一个村。这是他们住的房子，啊，毕竟是在东部的非洲，所以这样是可以很舒适的过下去的。看上去尽管有一些简陋，这就是船员的后裔。大家仔细看他的脸，依然可以看出明显的黄色人种的特征，亚洲人的特征。这是村子里头的法茂人的孩子，看那个后面扎辫子、笑得特别灿烂的雀牙的小姑娘，这个要特别介绍。这是这六百年间，法茂人他们祖先的墓地，他们很重视。那些斑驳的坑，原来是很漂亮的青花瓷片，但是时间太久远了，瓷片都在岁月里剥落了。但这个地方，是他们对家最重要的想念。这个姑娘要特别给大家介绍，她叫夏瑞夫。今天，我们把她请到了现场，欢迎小夏。大家好，我叫夏瑞夫。再详细给大家介绍一下啊，小夏的妈妈呢有五姊妹，他们认为他们就是郑和夏西洋的。船员的后裔，他们这一家在帕特岛上，光这一家就有一百多人。你大概是什么时候知道你的祖先是中国人？我很小的时候，四五岁的时候，我姥姥跟我们说我是中国人，也不要忘记这个事。我相信大家跟我们一样也会很好奇啊，就是在你们现在，因为毕竟六百年过去了，没错。现在你们生活习俗上还会保留中国的一些特点吗？一般家里的时候来了客人，我们都会上茶，可能跟当地人的习惯不一样。上茶，对，啊，这个是这个是中国人特有的一种习惯啊。刚才我看到那个照片啊，那个你捧着一个那个青花碗，对，那个碗是你们家的吗？这个是很呃六百年的留下来的一个瓷碗，一代一代的留下来的。呃，像有我奶奶，就是我的姥姥，传给我妈妈。我妈妈说以后也会传给我。呃，帕特岛上的居民的事情呢，在这个世纪被报道、被传播。也在二零零五年的时候，知道这个消息的当地的华侨，还有中国大使馆，就
顺应了小夏的这个申请，因为当时去看他，问你们家有什么心愿，小夏就说：“我希望有机会能够到中国去看看。”所以呢，零五年他就来中国了，到了南京中医药大学学习中医，现在呢已经研究生毕业了。呃，你第一次零五年来到中国的时候，你那个时候什么感觉？我来的时候，我觉得真的很幸福，因为我们家有一百多个人。我是第一次，或者是第一个人到中国来，第一个来的。对，嗯，那你第一次从中国把照片啊，把好吃的都带回去，包括茶叶啊，他们是什么感觉？我妈妈非常的感动，也很高兴，眼睛都快要哭了。我弟弟也很兴奋，他说：“哎，你快点快我叫汉语吧，到时候我去中国，我也可以说中文。”一边是家乡，那里有自己的兄弟姊妹、父母亲人；一边是故乡，尽管隔着六百年的时光，但是绿叶对根的眷恋是不断的。无论家在哪儿，我们对故乡的情却是最深、最深的。我们祝福小夏和他的亲人们。谢谢谢谢大家。有机会也邀请你们过来中国。谢谢谢谢。
谢，谢谢韩红老师。在这一届汉语小比赛当中呢，我们的编导团队做了一个创新，他们成立了汉语宿舍，宿舍就有宿舍长。这位朋友就是这一次汉语小比赛的宿舍长啊，目前非常受年轻朋友喜欢的演员张丹峰。来，从现在开始，请所有的朋友一定要。注意清楚了，因为这是我们汉语圈有史以来最有型、最帅的男团。嘿，这位国外的小伙子教你句中国话，我也是醉了，我也输嘴了，我也是醉了，我也输多了，我也是醉了，我也是醉到。原来你常常话都会说呀、啊，我也是醉。一二三四五六七，哦七六五四三二一，我拿出看在本领，大爷大妈非常震惊，乌头蓝色的眼睛，金色头发，全说汉语，萨瓦迪卡能配十句哈利达多也会言语，你来自牛仔不下，我来自北欧的牧场，大家目标都一样，学哈哈语去做示范，与我是不同模样，却有着共同的渴望，快把不交流的城墙。汉语就是力量。A B C D 是方向，我们数学那是梦想。我穿过山海和海洋，爱它就是天堂。A B C D 是家乡，我们数学那是梦想。老外不懂啊，有模有样。A B C D 是家乡。想过汉语拜祭还要下一关，嘴里突然石头，手上的手指头，还是热日头，平时突然石头手指头，反正都是粘石头。恭喜你过关了 ，Let's go！ 恭喜你过关了。普通话有模有样。大家好，我是董春辉，汉语桥冠军之路，阳光天使麦克，你一定要加油加油再加油！我在总决赛为你点赞。嗨，大家好，我是陈瑶，今晚汉语桥总决赛，让我们一起支持可爱小鲜肉康可，康可，冠军是你的，加油加油加油！今晚我们为你打气。大家好，我是金晨，汉语桥六强，我支持活泼可爱的女汉子申素云，让我们一起为她加油。今晚我们汉语桥总决赛见。Hello， 大家好，我是徐海桥，汉语桥呢已经进行到全国六强了，我支持的是多才多艺的萌叔徐天佑，而且他可是逆袭回来的哦。今天晚上的总决赛，希望大家也多多支持徐天佑。加油，加油！大家好，我是韩东君，汉语桥六强，我们一定要在那里支持马修，马修，我们今晚为你加油，加油，加油，加油！大家好，我是孙一舟，汉语桥六强，我支持飞柱的朱冠军，萌萌好男人孙福宇，孙福宇，你棒棒的！今晚呢，我们一起在汉语桥的总决赛为你打气，为你加油！好了，那接下来呢，我们就今天要再次请出。六强选手登场，有请各位。有请四位评审老师，两组选手都已经表演完了，请根据这两组选手在情景剧当中的考演表现，请您投票。方正老师，您投给谁？我这次要投给。
麦凯平。投给麦凯平，理由？理由非常简单，麦凯平在后边这个《风来了》的这部戏里头啊，可以说是荡气回肠，展示了一个英雄的情怀。让我们看到了一个英雄的气概。人常说儿女情长，其实英雄也情长。而且麦凯平在这个戏里边，完全的入戏，他把自己已经变成了明远将军，所以他最后在表演的时候呢，其实已经落泪，是吧？而且把全场的观众都带入到了那六百年前的历史性的一刻，所以麦凯平这一票是当之无愧的。好，谢谢康老师，谢谢您觉得麦凯平刚才已经表演的浑身都已经在发抖了，那么到底谁又能打动我们李修平老师的心呢？在这一轮当中呢，我要为我们这六位选手都要点赞，因为我个人觉得呢，这六位选手在这一轮的比赛当中，也可能是这种情境剧的设定吧。我觉得我们每位选手。把自己所饰演的那个角色呢，都演绎得非常到位，非常用心。但是，比赛嘛，总是会有高高低低哈。如果我只是看比赛，我真的会觉得个个都很棒，我都想给你们加分。但是在其中让我选一位的话呢，我觉得我可能会选那位在表演上不是特别开的，但是他的语言。他的这个语言的功力一直一直是吸引我的这么一个选手，那就是康可。恭喜康可！英国的康可，啊，辛苦韩红啊，又当评委，又给我们带来这么美妙的歌声。那根据您的刚才的观察，你会把这个票投给谁？说心里话，刚才那个戏，我有两次都差点流眼泪了。那其中，我觉得对将军的表演尤为赞叹。那位将军。他叫麦凯平，对吧？你真的演得太好了，我觉得你可以去做小鲜肉当演员了。谢谢。我怕你又拐一大弯所以我先问一下，这是您最后的投票吗？不一定啊。要不请外国友人先来。<笑>对，让你喘口气儿啊！对，那歌喘劲儿还没有喘完呢。对啊，丁老师，啊，丁老师，您看看。你们今天站在这里，也应该非常感谢汉语桥，感谢孔子学院，感谢国家汉办。那我把我的票投给谁呢？我一开始当评委，就非常非常欣赏他的表演，沈小姐。哦、oh? ，我把我的十票投给你。投给来自韩国的苏瑜。接下来要请韩老师，要请韩老师这个对他们来说，能够拿到他们梦寐以求的这么长时间，一直是特别想拿到的冠军，就看你这十票了。呃，现在这个分数是都已经完了吗？现在就差您这一票了。积分排名靠前的两位将进入我们今天最后一轮比赛，也就是冠亚军之争。行，丹丹，我明白了，请康克向前一步。请麦凯平向前一步，请申素云向前一步。好了，就这三位其中的一位，就这三位其中的一位。请申素云再向前一步，安静。阿、啊、牛，不是你。<笑>再请康可向前一步。康可心里想，刚好也不太情愿。对，结果。你，还真的就是你了。好、哎，这一票投给来自英国的康可。哎，等会儿，哎，我没说完呢。你又拐弯了。还真的就是你了，就比麦凯平差一点<笑>最终这一票，我决定投给麦凯平。好，恭喜我们评加上十票。好了，亲爱的朋友们，目前来看一看，在我们场上大屏幕的最后的票数是，领先的是来自新西兰的麦凯平，四百九十一票；来自英国的康可，四百六十八票。恭喜两位进入我们天空对决冠军争夺战。也谢谢我们在台上的。
其他的四位选手在这么长时间当中最最辛苦的付出，和在这个舞台上精彩的表演，也请我们全场的观众把掌声送给我们四位朋友。好，两位来有请。康可，你对韩老师满意吗？非常满意，我最喜欢的就是一个有幽默感的评委。OK， 对评委的印象如何呢？其实还不是最最重要的，最最重要想要问你们的是。马上就要成为我们第十四届汉语桥的冠军了，两位心情如何？康哥，呃，很激动，我觉得无论谁夺冠，今晚不属于一个人，应该只属于参加汉语桥的所有的选手。好，好，麦凯平，啊，你这时候最想跟你的朋友们、伙伴们说点什么？感觉像是一场一场梦一样。我前面康克也说的非常好，我也觉得无论是谁夺冠军，我觉得我们参加比赛的人全都是冠军。好了，好，那我们也要宣布一下两位将要进入的这个总决赛的最后一个环节的规则。这个规则有点残酷，因为我们前面的比赛积分全部清零，清零。两位站在同一起跑线上，我们的时间是一百八十秒。在这一百八十秒当中，将角逐本年度的汉语小组冠军。两名选手各有九十秒的答题时间，一名选手答完题，摁下按钮，另一位选手就开始计时，两个人轮流答题，以此直到两名选手九十秒时间全部用完，最后答对题数多的那位，便是本年度汉语桥的总冠军。好了，接下来呢，请两位在各自的位置就位。提醒两位选手，要答完自己的题后，才能够按下积分钮，否则此题无效。当然，如果你不会，你可以直接按钮说过，把时间来交给对方。两位准备好了吗？巅峰决战，正式开始。红方常用来指代女子的是红颜还是蓝颜？红颜。蓝方。常用来指代男子的是虚美还是峨眉？虚美。红方形容说大话、夸海口的俗语是吹牛皮还是吹羊皮？吹牛皮。男方形容不会游泳的人的俗语是旱鸭子还是旱天鹅？旱鸭子。红方中国神话中住在月亮上的女神仙是谁？嫦娥。男方中国神话中射下九个太阳的英雄是谁？后羿。红方。妻子的妈妈应该称为婆婆还是丈母娘？丈母娘。男方，儿子的儿子应该称为外孙还是孙子？孙子。红方，传说中造字的人是谁？仓颉。男方，传说中尝百草的人是谁？神农。红方，《梁祝》的故事中男女主人公最后变成了什么动物？过。男方，《牛郎织女》中男女主人公相会在什么动物搭乘的桥上？月亮球，红方，中国人经常将老师比作蜡烛还是火柴？蜡烛。蓝方，中国人经常把小学生称作红领巾还是红丝带？红领巾。红方，中国第一位登上太空的宇航员是谁？杨利伟。蓝方，中国第一位男子一百一十米栏奥运会冠军是谁？刘翔。红方，在中国形容一个人很小气，用纸老虎还是铁公鸡？铁公鸡。蓝方在中国形容一个人世故圆滑，用三脚猫还是老油条？老油条。红方鱼香肉丝这道菜的主要材料是鱼肉还是猪肉？猪肉。蓝方蚂蚁上树这道菜的主要材料是粉条还是蚂蚁？粉条。红方中国古代在拜堂时会说一拜天地，二拜什么？过。蓝方，古代打更的人通常会说“天干物燥，小心什么”。过，红方，什么相争？渔翁得利。鹬蚌。蓝方，螳螂捕蝉，什么在后？黄雀。红方，与草船借箭有关的人是诸葛亮还是司马懿？诸葛亮。蓝方，因代父从军而出名的人是花木兰还是王昭君？花木兰。红方。三寸金莲是形容女生的手还是脚？脚。蓝方，河东狮吼是形容女生外貌还是性格？性格。红方，中国围棋中是黑子先下还是白子先下？黑子。蓝方，中国象棋中帅是红色的还是黑色的？红色的。红方。
，霸王别姬中的霸王指的是谁？项羽。南方，孟母三迁中的孟母指的是谁的妈妈？孟子。红方，中医所说的号脉，号的是动脉还是静脉？静脉。时间到。想说是不是到了最后一秒钟才可以分出胜负？但是到了最后一秒，还是没有分出胜负。这是一场充满意外的比赛。我们原本以为一百八十秒一定会决出胜负，怎么可能？如果即使是站着两位，我们中国的朋友也会很可能会出错误，对不对？坦白讲，虽然是简单的问答，可是它包含了所有你对中华文化、对汉语知识的了解，很能考出水平。最要命的是，他们的比分一直是一个咬着，紧紧咬着。真的可以看得出来，这是我们这一届我们的汉。汉语桥，大家对汉语的水平、对中国文化的理解越来越多了。好，我们紧急请示一下啊，我们现场的总导演，这个意外，是我们怎么决出胜负？加时三十秒，加时三十秒，秒钟。OK， 那请我们的工作人员准备好我们题库里的题目，以及我们的计时器，准备到三十秒。好，就像是足球比赛一样，我们现在已经进入加时时间了。到底谁可以在这个加时当中可以金球制胜，成为我们第十四届汉语桥的总冠军呢？亲爱的朋友们，我们来看看他们在接下来三十秒钟之中的表现，再次掌声给他们加油！好，请两位准备。计时开始，南方，中国最早流通的纸币是什么？交子。红方，中国最古老的成熟文字是什么？楷书。对。蓝方，精卫填海的故事中，精卫是小鸟还是巨龙？小鸟。红方，夸父逐日的故事中，夸父是巨人还是小矮人？蓝方，火把节是中国哪个少数民族的传统节日？彝族。红方。泼水节是中国哪个少数民族的传统节日？傣族。南方，东山再起，这个典故原本指的是西安还是东方不败？西安。红方，东床快婿，这个典故的主人公是王羲之还是诸葛亮？诸葛亮。南方，寓言“狐假虎威”中，假借别人威风的是什么动物？假借别人威风的是什么动物？红。红方，寓言《龟兔赛跑》中，最后获得胜利的是什么动物？时间到，麦凯迪，恭喜！亲爱的朋友们，一体之差，我们大家看得非常的清楚。那么第十四届汉语桥世界大赛中，比赛的总冠军就是来自新西兰的麦凯皮。真的要感谢你们每一位在这比赛里给我做出的付出。十号麦凯皮，麦凯皮，麦凯皮二百零六票赢得最后的晋级的机会。恭喜麦凯平，这次不是流汗，这次是流泪了。对，跟前天演戏那个感觉是一样的，<笑>都是最真实的情感啊！好，那冠军就是来自新西兰的麦凯平，我们再次用掌声恭喜他。是的，快乐需要分享，荣誉属于他们。让我们用掌声有请出我们今天的十强选手，再次登场，欢迎他们。OK， 我们看到呢，我们在台上的所有的选手呢，他们就是最好的兄弟姐妹，我们相聚在中国。接下来，我们要有请到长沙市新城公证处的公证员刘丽萍和黄若红上场，有请。大家好，根据湖南卫视的申请，受长沙市新城公证处的指派，我们队第十四届汉语桥世界大学生总决赛的。比赛现场进行了全程监督，资证明本场决赛的程序符合一定规则，决赛的结果真实有效。长沙市新城公证处公证员刘丽萍、黄若红特此公证，谢谢。好，谢谢两位。
。首先为各位宣布，获得第十四届汉语桥世界大学生中文比赛最佳网络人气奖是。获得第十四届汉语桥世界大学生中文比赛最佳口才奖的是来自韩国的申素云，获得本届汉语桥世界大学生中文比赛最佳风采奖的是来自英国的康克。那接下来我们要有请到的是省政府副秘书长、第十四届汉语桥世界大学生中文比赛执委会副主任陈小春，湖南省教育厅厅长、第十四届汉语桥世界大学生中文比赛执委会副主任王科敏。湖南广播电视台台长、第十四届汉语桥世界大学生中文比赛执委会副主任吕焕斌为他们颁奖。感谢颁奖嘉宾。接下来要非常荣幸的在此宣布，第十四届汉语桥世界大学生中文比赛获得一等奖的是非洲组的，来自博茨瓦纳的张华。美洲组来自美国的李月，亚洲组来自乌兹别克斯坦的康小希，大洋洲组来自新西兰的李董谋，欧洲组来自意大利的徐天佑。我们接下来有请湖南省人大常委会副主任刘连玉。湖南省人民政府副省长、第十四届汉语桥世界大学生中文比赛执委会主任李有志，湖南省政协副主席欧阳斌，湖南省人民政府秘书长向丽丽，湖南省委副秘书长、省委办公厅主任罗海燕为获奖选手颁奖。接下来，我们很荣幸在此宣布，第十四届汉语桥世界大学生中文比赛获得中冠军奖的是非洲组，来自喀麦隆的孙福宇；美洲组的哥伦比亚的马修；亚洲组来自韩国的申素云；欧洲组来自英国的康可；大洋洲组来自新西兰的麦凯宁。我们有请湖南省委书记、省人大常委会主任徐守胜。湖南省委副书记、省人民政府省长杜家豪，国务院参事、孔子学院总部总干事、国家汉办主任许林，湖南省委常委、省委宣传部部长许留生，湖南省委常委、省人大常委会副主任、省委秘书长韩永文，为各位获奖选手颁奖。谢谢颁奖嘉宾，亲爱的朋友们，最最激动人心的时刻马上就要到了，我宣布获得第十四届汉语桥。世界大学生中文比赛的总冠军，他就是来自新西兰的麦凯平，恭喜你！我们有请第九届、第十届全国人大常委会副委员长许家璐先生为麦凯平颁奖。首先，让我以一个接近八十岁的中国老人的身份，向获奖的所有的年轻人表示最热烈的祝贺。湖南卫视作为承办单位已经多届了，每一届和每一届都不同，我尤其是要说这一届。“一带一路”，世界和平的主题。我们节目的内容，一一个高潮接着一个高潮，到最后以郑和的故事为背景，演绎了一场打破了国与国的界限、民族与民族的界限、和谐共生的感人的故事。这正是。“一带一路”提出的初衷，和“一带一路”这四个字背后隐藏的深刻的内容。这“一带一路”就是中国与“一带一路”沿途的国家集体手拉手，抱成一团来创业，是合作共赢，绝不是丛林法则，绝不是。我与你是你，我是我，甚至于有我没有你，零和游戏，而是有我。
更有你，我好，你也好，大家联起手来，创造二十一世纪的人类的新生活。最后我要说，我不仅仅希望有汉语桥，我也希望有中东阿拉伯语桥、土耳其桥、斯瓦西里语桥等等。各种语言都建起自己的桥梁，何愁世界和平不到来？何愁我们不会过上更为安心的、幸福的、富裕的生活？让我们努力！谢谢，谢谢许家璐先生。感谢所有朋友的光临。第十四届汉语桥世界大学生中文比赛的总决赛到这儿就结束了，我们明年再见。我们真的感受到了你对我们真的真的情谊，我们非常感谢，谢谢。这汉语桥让我认识了你们，干杯！世界一起加油，携手微笑。